ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸ்வாதி ஸ்டெடி பிளானட் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து ஷேப் செலக்டிவ் கேட்லசஸ் அதுக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக நீங்கள்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல்லில் வந்து ஆளுங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் யூ கெட் இன்ஸ்டன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மை நியூ வீடியோஸ் இந்த வீடியோக்கு பெரிய தம்ஸ் அப் கொடுங்க அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஐ வில் ட்ரை டு ரிப்ளை டு ஆல் யுவர் கமெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது வந்து ஷேப் செலக்டிவ் கேட்லசஸ் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்க மறக்காமது Reactant Selectivity Catalysis. Okay. It depends on what are the factors. அப்படின்னா போர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கேட்லிஸ்ட் கேட்லிஸ்ட்னா ஆப்வியஸ்லி கேட்லிஸ்ட் இருக்கும் அந்த கேட்லிஸ்டோட போர் ஸ்ட்ரக்சர் போர்ஸ்னால் இருக்க ஹோல் ஓகேவா ஸோ அதில் போரோட சைஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அதில் டிபெண்ட் ஆகும் இன்னொரு ஃபேக்டர் என்னென்னா ஷேப் ஆர் சைஸ் ஆஃப் ரியாக்டன்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் ரியாக்டன்ட்டுக்கும் ப்ராடக்டோட ஷேப் எப்படி இருக்கும் சைஸ் எப்படி இருக்கும் அப்புறம் போர் சைஸ் ஆஃப் கேட்லிஸ்ட் இது எல்லாமே என்ன சொல்லலாம் ஷை ஷேப் அண்ட் சைஸில் வந்து டிபெண்ட் ஆகுது கரெக்டாக ஸோ அதுதான் வந்து ஷேப் செலக்டிவ் கேட்லிஸ்ட் ஆர் ரியாக்டன்ட் செலக்டிவிட்டி ஓகே இதுக்கான பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜியோலைட் ஜியோலைட்ஸ் தான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஷேப் செலக்டிவ் கேட்லிஸ்ட் ஓகே இதோட டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் ஃபீச்சர்ஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஹனி கோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஹனி கோம் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா என்னது இந்த மாதிரி வந்து கண்டினியூஸாக போயிட்டே இருக்கும் இதுதான் வந்து ஹனி கோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஜியோலைட்ஸ் ஜியோலைட்ஸ் ஹேவ் ஹனி கோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே மைக்ரோபோரஸ் த்ரீ டி அலுமினியம் சிலிகேட்ஸ் அப்படின்னா என்ன மைக்ரோனா என்னது ஸ்மால் போரஸ்னா ஹோல்ஸ் இருக்குது ஆப்வியஸ்லி ஹோல்ஸ் இருந்தால் தான் இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் போர் ஸ்ட்ரக்சர் போர்ஸ் இருக்கணும் ஹோல்ஸ் இருக்கணும் மைக்ரோ போரஸ் த்ரீ டி த்ரீ டைமென்ஷனல் அலுமினியம் சிலிகேட்ஸ் அலுமினியம் சிலிகேட்ஸ்னா ஏஎல்ஓஎஸ்ஐ இந்த மாதிரி வந்து இந்த ஹனிகோம் ஸ்ட்ரக்சரில் ஏஎல்ஓஎஸ்ஐ த்ரீ டி ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஸோ ஜியோலைட்ஸ் என்னது ஹனிகோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஹேவிங் மைக்ரோ போரஸ் த்ரீ டி ஏஎல்ஓஎஸ்ஐ ஃப்ரேம் ஒர்க் இல்லை ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு போத் நேச்சுரல் அண்ட் சிந்தட்டிக் நேச்சுரலாகவும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இல்லை சிந்தட்டிக்காக நம்மளும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் போர் சைஸ் போர் சைஸ் என்னது டூ சிக்ஸ்டி டூ செவன் ஃபார்ட்டி பிகோமீட்டர் ஸோ இந்த ஜியோலைட்ஸில் இருக்க போர் சைஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க டூ சிக்ஸ்டி டூ செவன் ஃபார்ட்டி பிகோமீட்டர் பிகோமீட்டர் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ்ட் இன் பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரி பெட்ரோலியம் இண்டஸ்ட்ரியில் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கங்கிறதா நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அங்கே என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஹெல்ப்ஸ் இன் ஐசோமரைசேஷன் அண்ட் கிராக்கிங் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஐசோமரைசேஷன் என்ன ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் ஓகேவா சிமிலர்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஐசோமர்ஸ் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐசோமர்ஸில் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொன்று என்னது கிராக்கிங் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஐசோமரைசேஷன் என்ன ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஐசோமர்ஸ் ஓகேவா ஐசோமர்ஸ்னால் என்னது சேம் வந்து அந்த ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம வரைவோம் இல்லை ஸோ அதுதான் வந்து ஐசோமர்ஸ் ஐசோமரைசேஷன் கிராக்கிங் ஆஃப் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ்னால் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸை பிரேக் பண்ணுறது ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னதுன்னா வந்து இந்த ஜியோலைட்ஸோட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஜியோலைட்ஸோட எக்ஸாம்பிள் ZSM5 ஷேப் செலக்டிவ் கேட்லிஸ்ட்டுக்கு ஜியோலைட்டு ஜியோலைட்ஸில் நிறைய வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கும் அதில் ZSM5 வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் இது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஆல்கோஹால் ஆல்கோஹாலை வந்து கேஸில் என்ன மாற்றுது கேஸில் என்ன என்னது பெட்ரோல் பெட்ரோல் இஸ் நத்திங் பட் அண்ட் ஹைட்ரோ கார்பன் ஸோ ஆல்கோஹால்ஸை கேஸில் என்ன மாற்றுது எப்படி டீஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வழியா டீஹைட்ரேஷன் ப்ராசஸ் வழியா ஆல்கோஹால்ஸ் வந்து பெட்ரோலாக மாறுது ஸோ இதுக்கு வந்து ZSM5 ஃபைங்கிற ஷேப் செலக்டு ஜியோலைட் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இதில் டூ இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்னது தான்
it will depend upon the pore size shape of the reactant product abdine. so peri size reactants allow pannadu adu transition state selectivity transition state na or state la inno reactants vandu product ah maara podu and the transition state la vandu vara molecule perusa irundhuchuna adu pore la poi fit avadilla so for example ivlo perusa molecule irundhuchuna eppadi idukulla poi fit avum so fit avadhu catalyst nadakka mudiyadhu so transition state selectivity na it doesn't allow large peri size reactants allow pannadhu product selectivity na na same adhe mari da doesn't allow large products peri size product vandu allow pannadhu ena ipo idhu da vandu adhula irukka poor size appadina idoda perusa vandu product form aayiruchuna அதனால் இந்த இந்த கேட்லிஸ்ட்டை விட்டு வெளியில் டிஃப்யூஸ் ஆகி வரவே முடியாது கரெக்டாக கேட்லிஸ்ட் வந்து ப்ராடக்டில் போன மாதிரி இருக்கும் அப்போ அது வந்து வெளியில் டிஃப்யூஸ் ஆகி வர முடியாது ஆஸ் தே கான் டிஃப்யூஸ் அவுட் ஸோ ட்ரான்சிஷன் ஸ்டேஜ் செலக்டிவிட்டின்னா அது பெரிய சைஸ் ரியாக்டன்ஸை அலோவ் பண்ணாது ப்ராடக்ட் செல் செலக்டிவிட்டினா பெரிய சைஸ் ப்ராடக்ட்ஸையும் அது அலோவ் பண்ணாது ஸோ மெயின் நான் ஷேப் செலக்டிவ் கேட்லிசிஸ்ட் தான் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரியாக்டன் செலக்டிவிட்டி இட் வில் டிபெண்ட் அப்பான் அப்புறம் ஜியோலைட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஷேப் செலக்டிவ் கேட்லிசஸ் ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து அடுத்து வந்து டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் ஆஃப் கேட்லிசஸ் பார்ப்போம் ஸ்டில் தென் ஸ்ட